Este domingo 11 de febrero concluyen las precampañas electorales. Los aspirantes de los partidos y coaliciones han hablado a su base electoral, pero de paso saturaron a la población con millones de comerciales en radio y televisión. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. En tres meses, José Antonio Mid del Partido Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista y del Partido Nueva Alianza, realizó 76 actos y fue la Ciudad de México donde más tuvo presencia. También quiso mostrar músculo en Jalisco, Nuevo León, Sonora y Tabasco. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Su coalición fue la que más mensajes emitió. La ciudadanía ha tenido que ver hasta 18 mil horas de sus spots a nivel nacional, aunque no logró crecer lo suficiente. Do the right thing. Don't use immigrants as political pawns. Ricardo Anaya ha sido muy similar a mí en cuanto al número de actos públicos realizados. 15 fueron en la capital y tuvo mayor presencia en Querétaro y Veracruz. Help them now and they will make you proud. Tan solo en televisión se han podido ver 1.4 millones de mensajes del panista, es decir, 11.8 mil horas de spots. Pero no fue suficiente, pues lo que vimos en precampañas entre Anaya y Mid fue una batalla de anuncios por el segundo lugar, mientras que el primero no lo ha dejado ya saben quién. Dicen que me enojo porque me llaman eh, peje, pero no. Busquen en el diccionario lo que es peje y se van a llevar una muy buena sorpresa. Con 207 actos públicos, Andrés Manuel López Obrador fue el precandidato que más actividad ha tenido. Veracruz fue la entidad que más visitó, con 40% de sus actos. Su coalición fue la que menos spots tuvo, con un tercio de esa cantidad de tiempo, 6.4 mil horas en televisión. Pero aún así, conserva la delantera en la carrera presidencial. Además, yo soy muy orgulloso de mi origen. En esta precampaña, los independientes a la presidencia no tuvieron derecho a publicitarse en radio ni televisión aunque se encuentren recolectando firmas para obtener el registro hasta el 19 de febrero. Pero han lanzado una gran campaña en redes sociales. Y te agradezco mucho que te hayas registrado en la página, pero eso todavía no es tu firma. Necesito que bajes la aplicación de línea para que puedas recabar las firmas, empezando por la tuya. Muchísimas gracias. La esposa del expresidente Felipe Calderón fue la que mejor se posicionó, con un 7% de las preferencias electorales y un crecimiento importante frente a sus rivales en la recolección de firmas. Aún a pesar de todas las dificultades y adversidades que nos hace la propia ley electoral a quienes queremos competir de manera independiente, bueno, pues hoy les volvimos a ganar en ese sentido y estamos ya en el proceso para poder que el INE nos diga que ya pasamos. El conocido Bronco, gobernador de Nuevo León con licencia, ex priista, logró un 3% de las preferencias, seguido por el senador con licencia y ex perredista. Firma por nosotros para que podamos estar en la boleta, para que lleguemos a la meta y para que podamos competir por la presidencia de la República. Soy Armando Ríos Peter y esto es Reporte Jaúl. Armando Ríos Peter logró un crecimiento similar al de Jaime Rodríguez. En cuanto a los demás independientes, la tendencia se mantiene. Incidieron, pero no crecieron lo suficiente. Incluso la aspirante del Consejo Nacional Indígena, María de Jesús Patricio Martínez, Mari Chuy. Sin embargo, nada está definido. Para el financiero Bloomberg, Amilcar Salazar Méndez. Ahora que veía.